హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్ గా అంటే ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ జాబ్స్ కు సంబంధించి ముప్పై ఐదు వేల రెండు వందల డెబ్బై ఏడు వేకెన్సీస్ కు సంబంధించిన సెంట్రలైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటిఫికేషన్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేది అన్ని ఆర్ఆర్బి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో రిలీజ్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ప్రెసెంట్ ఉండే సిచ్యువేషన్స్ ని బట్టి వాళ్ళు మాడిఫికేషన్ లేదా కరెక్షన్ అనేది చేస్తూ కరిజెండం లేదా అమెండ్మెంట్ అనేది రిలీజ్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దాని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ లైవ్ గా ఈ వీడియో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియో ని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ నరేష్ ఎదియా ఇది ఆర్ఆర్బి సికింద్రాబాద్ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్ పేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వెబ్ పేజ్ యొక్క లింక్ డైరెక్ట్ గా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను సెంట్రలైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటీస్ జీరో వన్ స్లాష్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఎన్టీపీసీ కరిజెండం అప్డేట్స్ అని బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తుంది కదా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కోసం దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఈ నోటీస్ నిన్ననే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అని కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఈ విధంగా పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో ఒక ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ రైల్వేస్ రిక్యూట్మెంట్ బోర్డ్స్ అని చెప్పేసి ఇరవై ఎనిమిది రెండు రోజు మనకు ఎన్టీపీసీ జాబ్స్ కు సంబంధించి సెంట్రలైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటీస్ జీరో వన్ స్లాష్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అని చెప్పి అన్ని ఆర్ఆర్బి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దానికి సంబంధించి ఏదైతే కరెక్షన్స్ చేస్తున్నారో దానికి సంబంధించి అఫీషియల్ గా నిన్ననే నోటీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఏమేమి కరెక్షన్ చేస్తున్నారు అని టేబుల్ రూపం లో క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఈ నాలుగు బాక్సెస్ అనేది ఉన్నాయి కదా ఇవి పాత నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించింది అనమాట ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ బాక్స్ అనేది ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏదైతే కరెక్షన్ అనేది చేశారు మీరు దీన్నే ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సీరియల్ నంబర్ వన్ ఐటమ్ నంబర్ సిక్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెస్ పేజ్ నంబర్ ఫోర్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు ఇది రీసెంట్ గా రిలీజ్ చేసిన అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సిక్స్త్ పాయింట్ చూసుకున్నట్లయితే సిబిటి వన్ క్వాలిఫై అయిపోయి సిబిటి టూ కు ఎవరైతే షార్ట్ లిస్ట్ అవుతారో వాళ్ళను ఆ ఆర్ఆర్బి బోర్డు కి ఎన్ని వేకెన్సీస్ అయితే ఉంటాయో అది ఇంటూ ట్వంటీ చేసి ఎంత నంబర్ అయితే వస్తుందో అంత మంది క్యాండిడేట్స్ ని సిబిటి టూ కి వాళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అది కూడా సిబిటి వన్ లో వచ్చిన మెరిట్ ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళను ఇంక్రీస్ కానీ డిక్రీస్ కానీ చేసే అధికారం వీళ్ళకుంటుంది రైల్వే మినిస్ట్రీ యొక్క అవసరాలను బట్టి అని కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అలానే సెకండ్ స్టేజ్ సిబిటి ఎగ్జామినేషన్ లో ఎవరైతే క్వాలిఫై ఉంటారో వాళ్ళు నెక్స్ట్ స్టేజెస్ అంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అలానే టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ కొంతమంది జాబ్స్ కి కొన్ని రకాలుగా ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉంటుంది కదా వాళ్లకు ఆ బోర్డు లో ఎన్ని వేకెన్సీస్ అయితే ఉంటాయో అది ఇంటూ ఎయిట్ చేసి ఎంత నంబర్ అయితే వస్తుందో అంత మంది క్యాండిడేట్స్ ని సిబిటి టూ లో వచ్చిన మెరిట్ ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ రైల్వే మినిస్ట్రీ యొక్క అవసరాలను బట్టి అది ఇంక్రీస్ కానీ డిక్రీస్ కానీ చేయొచ్చు అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఈ కరిజెండం లో ఈ పాయింట్ ఇక్కడ వరకు వాళ్ళు సిమిలర్ గానే మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ దీనితో పాటు వెన్ ఏ క్యాండిడేట్ ఈస్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ ఫస్ట్ స్టేజ్ సిబిటి అండ్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ సబ్సిక్వెంట్ స్టేజెస్ యాజ్ ఓబిసి ఎస్సి ఎస్టి ఈడబ్ల్యూఎస్ పిడబ్ల్యూడి టిఆర్సి విల్ కంటిన్యూ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఓబిసి ఎస్సి ఎస్టి ఈడబ్ల్యూఎస్ పిడబ్ల్యూడి రెస్పెక్టివ్లీ ఇన్ ఆల్ ది సబ్సిక్వెంట్ స్టేజెస్ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ సిబిటి ఎగ్జామినేషన్ నుంచి సెకండ్ స్టేజ్ సిబిటి ఎగ్జామినేషన్ కి షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యేటప్పుడు అతను ఏ కమ్యూనిటీ కింద షార్ట్ లిస్ట్ అనేది అయ్యారో మెరిట్ బేస్ చేసుకుని రిమైనింగ్ ఫర్దర్ స్టేజెస్ లో కూడా ఆ కమ్యూనిటీ నే వాళ్లకు కన్సిడర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ లాస్ట్ పేరాలో మనకు పదమూడో పేజీలో ఈ మ్యాటర్ అనేది వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారనమాట క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే అన్రిజర్వ్ కేటగిరీ వాళ్ళు ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ కింద అప్లై చేస్తున్నారు ఖచ్చితంగా వాళ్లకు ఇన్కమ్ అసెస్ సర్టిఫికేట్ మనకు
రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది అనేది మెన్షన్ చేసి మీరు ఆ సర్టిఫికేట్ అనేది డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కి తీసుకుని వెళ్ళాలి అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ తీసుకుని వెళ్ళనట్లయితే మిమ్మల్ని అన్రిజర్వ్ కేటగిరీ కింద వాళ్ళు కన్సిడర్ అనేది చేస్తారనమాట ఇది అన్ఎక్సర్ త్రీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎకనామికల్ ని వీకర్ సెక్షన్ సర్టిఫికేట్ యొక్క ఫార్మేట్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అక్కడ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఈ ఫార్మేట్ లో ప్రొడ్యూస్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ పేరాలో థర్టీన్ పేజ్ నెంబర్ చూసుకున్నట్లయితే కమ్యూనిటీ అలానే ఈడబ్ల్యూఎస్ యొక్క స్టేటస్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ క్లోజింగ్ డేట్ కంటే ముందు మీది ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళు దాన్ని రిజర్వేషన్ లాగా కన్సిడర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫర్దర్ గా ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే దాన్ని కన్సిడర్ చేయము అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు కానీ ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ అనేది చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకొకటి ఆప్షన్ అనేది చేంజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైతే ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ అనేది లేదో వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అప్పుడు సబ్మిట్ చేయొచ్చు అనేది అక్కడ మెన్షన్ చేశారు అందుకని ఇక్కడ ఈడబ్ల్యూఎస్ అనే ఆప్షన్ ఒకటి తీసేశారనమాట ఇక్కడ కేవలం కమ్యూనిటీ స్టేటస్ అనేది మాత్రమే మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ కి ఎవరికైతే స్క్రైబ్ అవసరం ఉంటుందో వాళ్ళ స్క్రైబ్ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఈ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఎగ్జామినేషన్ అటెండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ కంటే తక్కువగా ఉండాలి అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్త్ బి పేరాలో సెవెంటీన్త్ పేజ్ నెంబర్ లో దాన్ని వీళ్ళు తీసేయడం జరిగింది అంటే స్క్రైబ్ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ ఏదైనా ఉండొచ్చు నైన్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ పేరా నెంబర్ థర్టీ టూ పేజ్ నెంబర్ చూసుకున్నట్లయితే ఆర్టీఐ యాక్ట్ ప్రకారం మన యొక్క అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి ఏదైనా ఆర్టీఐ కి అప్లై చేయాలంటే వీళ్ళు ఎంటర్టైన్ చేయరు అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం దాన్ని డిలీట్ అనేది చేశారనమాట అంటే మనము ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని ఆర్టీఐ అయితే అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ జీరో లో అప్రివేషన్ టేబుల్ అనేది వాళ్ళు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు థర్టీ త్రీ పేజ్ నెంబర్ లో అక్కడ ఎండి అంటే మస్కులర్ డెస్ట్రోఫీ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో దాన్ని వీళ్ళు డిలీట్ అనేది చేశారు ఫ్రెండ్స్ స్క్రైబ్ గురించి ఇంకొక చోట అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ లో వాళ్ళు సేమ్ మ్యాటర్ మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది అంటే స్క్రైబ్ కి ఏమైనా క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండొచ్చు అనేది ఇక్కడ వాళ్ళు కరెక్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది అలానే అనెక్సర్ ఏ లో అనెక్సర్ బి లో ఫిఫ్టీ సెవెంటీ పేజెస్ లో అబ్రివేషన్ లో వాళ్ళు అక్కడ ఎండి అంటే మస్కులర్ డైస్ట్రోఫీ అనేది మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ దాన్ని మల్టిపుల్ డిజబిలిటీ లాగా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ కరెక్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది రిమైనింగ్ ఏమైతే వాళ్ళు అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ లో మెన్షన్ చేశారో అదే మీరు ఫాలో అవ్వాలి కేవలం ఈ తొమ్మిది పాయింట్స్ ఏవైతే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారో అవి మాత్రమే వీళ్ళు కలెక్షన్ చేశారు అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసి జాబ్స్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికి ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్